हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स मेरी आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन तो आज हम बात करने वाले हैं स्टाफिंग के प्रोसेस के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टाफिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है या स्टाफिंग फंक्शन की शुरुआत होती है सबसे पहले मेन पावर प्लानिंग से क्योंकि मेन पावर प्लान करना बहुत जरूरी है ये जानना ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट निकालने से पहले एडवर्टीजमेंट निकालने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोगों की यानी कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले जो स्टाफिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है वो होती है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना एंटिसिपेट करना कि कितने मैन पावर यानी कितने एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट और याद रखिएगा कि एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है दो एनालिसिस को परफॉर्म करना ये वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस कभी कभी वन मार्क क्वेश्चन में सेपरेटली पूछ लिए जाते हैं तो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए दो एनालिसिस करके ही हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली exactly ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है तो वर्कलोड एनालिसिस जैसा कि आपको इसके वर्ड से समझ में आ रहा होगा वर्कलोड लेकिन गैस लेट मी टेल यू वन थिंग ये जो वर्ड है इसका जो एक सेंस है इसके मीनिंग से बिल्कुल अपोजिट है जैसा ये देखने में लग रहा है इसका मीनिंग इससे जस्ट एक फार डिफरेंट साइड ही है वर्कलोड एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है दैट मींस नंबर ऑफ वैकेंट जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितनी जॉब्स वैकेंट है कितनी जॉब पर एम्प्लॉयज की दरकार है कितनी जॉब्स पर एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है वो हम वर्कलोड एनालिसिस में प्लान करते हैं तो वर्कलोड एनालिसिस में क्या करते हैं वर्कलोड एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मेनी वैकेंट जॉब्स आर देर इन ऑर्गेनाइजेशन तो वर्कलोड एनालिसिस में ये पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी जॉब वैकेंट्स है यानी कितनी जॉब पर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो है वो खाली है वर्क फोर्स एनालिसिस वर्क फोर्स एनालिसिस में हम ये एनालाइज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफ है या अंडर स्टाफ है तो वर्क फोर्स एनालिसिस करके हमें यह पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने जॉब पर एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वर्क फोर्स एनालिसिस करके हमें यह पता चल जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जॉब पर जो है वो बंदा है उस पर कोई ज्यादा काम है यानी अंडर स्टाफ तो नहीं है यानी कम लोग तो नहीं है ओवर स्टाफ तो नहीं है तो वर्क फोर्स एनालिसिस से हम ये प्रोडक्ट कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं कितनों पर बर्डन बहुत ज्यादा है और कितनों पर बर्डन बिल्कुल नहीं है तो वर्क लोड एनालिसिस से हमें यह पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन वैकेंट जॉब करते हैं और वर्क फोर्स एनालिसिस से वी गेट टू नो कि वेदर दी ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर स्टाफ कहीं ज्यादा लोग तो काम नहीं कर रहे और अंडर स्टाफ कहीं रिक्वायर्ड नंबर से कम तो लोग काम नहीं कर रहे तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें एक एक्चुअल एक एग्जैक्ट फिगर पता चल जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है याद रखिएगा एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट ये एक वो स्टेप और है जहां पर याद रखिएगा कि अक्सर आपने देखा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब भी कोई कंपनी अपनी वैकेंसी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंसी न्यूज पेपर जब पब्लिश करती है तो वहां पर रिजर्वेशन भी होता है जैसे लाइक टोटल नंबर ऑफ जॉब्स अगर टेन है तो फाइव आर फॉर दी मेल एंड थ्री आर फॉर दी फीमेल एंड टू आर रिजर्व फॉर दी प्रिवलेज वन फॉर दैप वन तो याद रखिएगा ये जो जॉब्स का जो रिजर्वेशन होता है कितनी मेल के लिए है कितनी फीमेल के लिए कितनी प्रिवलेज लोगों के लिए है तो ये सारा जो रिजर्वेशन है वो इसी स्टेप में होता है वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन दे दिया जाता है वो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट के स्टेप पर ही दिया जाता है तो यहां पर हमने ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर के रिक्वायरमेंट है वी हैव सक्सेसफुली कंक्लूडेड देन अब हम क्या करेंगे हम रिक्रूटमेंट निकालेंगे रिक्रूटमेंट का मतलब है आफ्टर एस्टिमेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं डिफरेंट ट्रेड जर्नल्स में न्यूज़पेपर में प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो वैकेंसीज है उनको पब्लिसाइज करती है ऑर्गेनाइजेशन एक रिक्रूटमेंट पब्लिश करती है एंड दे आर जस्ट इंड्यूसिंग द पीपल टू जस्ट वेलकम देम टू जस्ट इंड्यूसिंग देम टू कम एंड अप्लाई फॉर द जॉब तो रिक्रूटमेंट एग्जैक्टली है क्या रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूसिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इंड्यूस कर रहे हैं प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइज 
ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें अच्छा रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड जर्नल या तो न्यूज में या फिर जितनी ये जॉब साइट है लाइक नॉकी डॉट कॉम शाइन डॉट कॉम इन ऐसी साइट्स पर एम्प्लॉयमेंट साइट्स पर यहां पर रिक्वायरमेंट पब्लिश करती है और जो भी दोज हुआ इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट जॉब दे केन अप्लाई फॉर द जॉब तो रिक्रूटमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है वो लोगों को इंड्यूस कर रही है देन आफ्टर रिक्रूटमेंट क्या होता है फिर उनका सिलेक्शन किया जाता है दैट मीन वॉज द रिक्रूटमेंट इज डन वॉज द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज पेपर एंड आफ्टर रीडिंग दैट जस्ट एडवर्टीजमेंट जो लोग ज्यादा इंक्लाइन है उस जॉब के लिए फिर वो टर्न अप होते हैं एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड डेट पर जहां उनको एक सिलेक्शन प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ता है तो वहां पर उनका सिलेक्शन होता है अब एग्जैक्टली यार सिलेक्शन यहां पर ऐसा नहीं होता कि रिक्रूटमेंट के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन is not a very simple task a candidate ko organization mein select hone ke liye he has to go through different stages or different tests ko usko clear karna padta hai then only he got selected in the organization to recruitment mein humne usko induce kiya selection ka matlab kya hota hai selection ka matlab hota hai selecting the best candidate out of the available yani recruitment par recruitment dekh kar jo log organization mein turn up hue hain jo log interview mein shamil hue hain ya jo log ne interview क्लियर किया है तो जो पूल ऑफ एप्लीकेंट हमारे पास है जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट वन है मोस्ट हम कह सकते हैं कि जो फिटेड वन है दे विल बी सिलेक्टेड तो डिफाइन अगर सिलेक्शन की बात आती है तो सिलेक्शन मीन सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द अवेलेबल या फिर सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द पूल ऑफ एप्लीकेंट तो रिक्रूटमेंट में जो हमारे पास पूल ऑफ एप्लीकेंट आए थे बहुत सारे लोग आए थे उसमें से बेस्ट और सुरक्षित कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं हम सिलेक्शन में आफ्टर सिलेक्शन जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन आफ्टर सिलेक्शन हम उसका प्लेसमेंट करते हैं प्लेसमेंट मीन्स कि हमने जिस जॉब के लिए उसको सेलेक्ट किया फाइनली उस जॉब को हम उस पर प्लेस कर देते हैं इस पर्सन को हम उस कैंडिडेट को उस जॉब पर प्लेस कर देते हैं एंड देन दैट कैंडिडेट इज नाउ कंसीडर्ड एज द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो प्लेसमेंट मीन्स ऑक्यूपाइंग ऑफ द जॉब By the candidate for which he is selected, यानी उस जॉब पर कैंडिडेट ऑक्यूपाई कर लेता है जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया था एंड देन आफ्टर हम उसका ओरिएंटेशन करवाते हैं ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी को याद होगा कि जब आप बहुत छोटे थे और जब आपने पहली बार स्कूल में कदम रखा था अपनी पहली क्लास में कदम रखा था तो वहां पर सारे लोग आपके लिए बिल्कुल नए थे सारे बच्चे आपके लिए बिल्कुल नए थे एंड यू आर फीलिंग वेरी हैजिटेटेड तो वहां पर आपकी टीचर ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था वहां पर आपके कुछ लोगों से आपके क्लास के कॉलिग से आपके बच्चों से आपके फ्रेंड से जो फ्यूचर में फ्रेंड बने आकर उनसे आपको आपका इंट्रोडक्शन एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराया था उसको कहते हैं ओरिएंटेशन तो वंस द कैंडिडेट इज बीन प्लेस ऑन द जॉब देन हम उसका ओरिएंटेशन कराते हैं अब बात ये आती है कि ओरिएंटेशन कराना जरूरी क्यों है ओरिएंटेशन कराना जरूरी इसलिए है टू मेक द कैंडिडेट फील कंफर्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि होता क्या है कि अगर आप जब जॉब पर प्लेस हो जाते हैं और वहां पर अगर कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती है यहाँ पर कोई इंट्रैक्शन नहीं होता कोई आप Uh, कोई जान पहचान नहीं होती किसी से सब यू यू फीलिंग काइंड ऑफ यू फीलिंग एक्सॉटिक ठीक है एक स्ट्रेन सी फीलिंग होती है तो कभी कभी ऐसी कंडीशन में जो पर्सन है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड uh, फील करने लगता है और थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है तो उसको थोड़ा सा सोशली एडअप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन कराती है अगर ओरिएंटेशन की बात की जाए तो ओरिएंटेशन क्या है ओरिएंटेशन रिफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय तो ओरिएंटेशन में हम नए एम्प्लॉय का पुराने एम्प्लॉय के साथ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराते हैं सो दैट ही कैन मेक ही कैन फील कंफर्टेबल इन दी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ओरिएंटेशन के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जैसे कि हम जानते हैं कि जो एनवायरनमेंट है बहुत ड्रास्टिकली और बहुत तेजी से जो चेंज हो रहा है ठीक है और खासकर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में और बेसिकली क्या है कि इस एनवायरनमेंट में अडाप्ट होने के लिए बहुत जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन को कि देश हाथ टू फोकस ऑन दी ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉय कोई की कोई भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में जो अडाप्ट होता है उस चेंजेस को अडाप्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉयज का 
है तो उनको अपडेट करना उनको ट्रेन करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि दे आर दन हु इज गोइंग टू अडेप्ट चेंज दे आर दन हुई टू वर्क ऑन दैट चेंज तो उनकी ट्रेनिंग और उनका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है अगर हम बात करें ट्रेनिंग क्या है डिफाइन ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द पर्सन यानी एक पर्सन की नॉलेज उसकी स्किल और उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करना ट्रेनिंग कहलाता है एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ अगर हम इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग एक उसका एक हिस्सा है तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे यहां पर ये स्टाफिंग समप हो गया अब आप ये सोच रहे होंगे ये तीन स्टेप मैंने और लिखे हैं सर ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे तो मैं आपको एक चीज ये बता दू अगर आपके सामने क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि डिफाइन या फिर एक्सप्लेन स्टाफिंग फंक्शन स्टाफिंग प्रोसेस सॉरी कि अगर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है सिक्स मार्क्स में फाइव मार्क्स में ये दे आस्क यू की एक्सप्लेन द स्टाफिंग प्रोसेस एक्सप्लेन दी वेरियस स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस तो आपको सिर्फ इन्हीं पांच स्टेप्स को लिखना है लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा कि अगर उन्होंने पूछा कि जब स्टाफिंग प्रोसेस छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जो रेगुलर मैनेजर्स होते हैं अगर वो करते हैं तो हाउ मेनी स्टेप्स आर बीन मोर इंक्लूडेड इन दैट स्टाफिंग प्रोसेस तो याद रखिएगा कि जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जब रेगुलर मैनेजर यानी जो मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेज भी करता है एट द सेम टाइम वो लोगों का अपॉइंटमेंट भी करता है अगर वो स्टाफिंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पर तीन मोर स्टेप और जुड़ जाते हैं सबसे पहला आता है परफॉर्मेंस अप्रेजर तो याद रखिएगा कि व्हेन द स्टाफिंग प्रोसेस इज परफॉर्म बाय द रेगुलर मैनेजर इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सो ये मोर स्टेप्स आर गोइंग टू बी एड अप मोर इन दैट प्रोसेस फर्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजर अब बात आती है कि परफॉर्मेंस अप्रेजर क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजर का मतलब होता है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना किसी स्टैंडर्ड के बेसिस पर यानी उसको पहले बता दिया जाता है कि दिस इज द स्टैंडर्ड ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है ये तुम्हारा टारगेट है ठीक है और ये तुम्हारा एक एक्सपेक्टेड आउटपुट है जो तुम्हें करना है ठीक है उसके बाद वो परफॉर्मेंस अपने ही देता है और उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि हमने उसे कितना बोला था उसने एग्जैक्टली exactly कितना किया है तो उस पूरे कंपेरिजन के प्रोसेस को उसकी परफॉर्मेंस के इवेल्युएशन के प्रोसेस को हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है इवेल्युएटिंग दर्फॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय सब स्टैंडर्ड अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो सुपरवाइजर करता है and while he is evaluating the performance of the employee meanwhile wo ek performance appraisal report bhi banata hai wo performance appraisal report jo aapke future mein promotion ka ek base banti hai next hum aa jate hain promotion aur career planning किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो डिफरेंट प्रमोशन और कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करें क्योंकि ये प्रमोशन और कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी बेसिकली हमारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है टू जस्ट टू गेट आउट बेट ऑफ बेस्ट ऑफ फ्रॉम देम ताकि वो और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें ठीक है और अच्छे से अच्छा वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिव हो टू बी मोर एफिशिएंट ठीक है तो प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग बहुत जरूरी होती है तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यहां पर जो सुपरवाइजर ने बनाई थी वो हमारे फ्यूचर में एम्प्लॉयज के प्रमोशन का एक बेस बनती है बात आती है कि प्रमोशन का मतलब क्या होता है प्रमोशन मीन्स शिफ्टिंग द एम्प्लॉयज टू अयर लेवल एक हायर लेवल पर एक ऊंचे लेवल पर एम्प्लॉयज को प्रमोट करना शिफ्ट करना जहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और उसका पेसर बढ़ता है उसे प्रमोशन कहते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद हम उसको उसके लिए कुछ प्रमोशन और कैरियर एडवांस अपॉर्चुनिटीज जो हम डिजाइन करेंगे जो उसके लिए जो उसको मोटिवेट करेंगे टू गिव बेस्ट ऑफ हिम देन आफ्टर एट द लास्ट कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन मतलब होता है सैलरी स्टाइपेंट की बात हम की जाए या रेमोलेशन की बात की जाए तो अगर कॉम्पनसेशन की बात की जाए तो लास्ट में हम कॉम्पनसेशन डिजाइन करते हैं कॉम्पनसेशन मीन्स ओवरऑल पे ऑफ द जॉब ओवरऑल पे की मतलब एक्जैक्टली उसको ओवरऑल हाउ मच आई एम्प्लॉय विल बी गेटिंग इन दर्गेनाइजेशन के एक एम्प्लॉय को कितना कितनी सैलरी जो उसको मिलने वाली है तो कॉम्पनसेशन में सारे अलाउंसेस जो है सारे इंसेंटिव जो है प्लस सैलरी वो मिलाकर कॉम्पनसेशन बनता है तो ये था स्टाफिंग प्रोसेस जो उसकी शुरुआत हुई थी कि हमने सबसे पहले एस्टिमेशन किया एस्टिमेशन के लिए हमने वर्कलोड में ये पता लगाया कितनी ऑर्गन कितने एम्प्लॉयज की जगह खाली है और वर्क फोर्स एनालिसिस में ये पता लगा कितने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफ है 
और स्टाफ है उसके बाद हमने एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनको रिक्रूट किया उनको इंड्यूस किया सो दैट दे कैन टर्न अप एंड अप्लाई फॉर द जॉब देन वी सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द पूल ऑफ एप्लीकेंट फिर हमने उनको प्लेस किया उस जॉब पर जिसके लिए हमने उसको सेलेक्ट किया था फिर वहां पर हमने उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराया पुराने एम्प्लॉयज के साथ सो दैट वी कैन मेक देम फील कंफर्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन है ना देन हमने टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग और उनके डेवलपमेंट पर फोकस किया और जैसे कि हम जानते हैं कि जब यही स्टाफिंग प्रोसेस छोटी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर मैनेजर परफॉर्म करता है तो तीन स्टेप्स और जुड़ जाते हैं जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रमोशन कैरियर प्लानिंग एंड कॉम्पनसेशन बात करते हैं स्टाफिंग के कुछ एस्पेक्ट्स एलिमेंट या कंपोनेंट अगर आपसे ये क्वेश्चन किसी भी टाइम से पूछा जाए तो मैं आज क्योंकि स्टाफिंग के कुछ एस्पेक्ट है कुछ स्पेशल फीचर बताइए स्टाफिंग के कुछ एलिमेंट्स या फिर स्टाफिंग के कुछ कंपोनेंट्स बताइए तो सवाल का ही जवाब तीन ही है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट जैसा कि मैंने आपको बता दिया था रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूस करना इंड्यूसिंग द पीपुल टू अप्लाई फॉर द जॉब इंड्यूसिंग द people to apply for the job तो लोगों को इंड्यूस करना ठीक है उनको लियर करना सो दैट दे कैन कम अप एंड अप्लाई फॉर द जॉब और कैसे इंड्यूस किया जाता है इंड्यूस किया जाता है बाय प्लेसिंग एडवर्टीजमेंट द न्यूज पेपर ट्रेड जर्नल्स एंड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो डिफरेंट एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जहां तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंच जाए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं रिक्रूटमेंट के बारे में जो बहुत जरूरी है आप जानते हैं रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है ये सारी चीजें बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है पास्ट में कि वन मार्क के लिए या फिर के स्टडी में यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं एक आंसर को एक क्वेश्चन को क्रैक करने में कि रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है द रीजन कि रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ पूल ऑफ एप्लीकेंट बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आपने देखा होगा कि कई बार कि भले ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पंद्रह है लेकिन पंद्रह लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो अप्लाई करते हैं तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हैव पूल ऑफ एप्लीकेंट और वहां पर बेस्ट के चांसेस एक बेस्ट में से बेस्ट के सेलेक्ट करने के चांसेस और जो चॉइसेस है ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बहुत ज्यादा होती हैं तो ये था रिक्रूटमेंट अच्छा रिक्रूटमेंट के बारे में एक और चीज है कि आप जानते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट बेसिकली दो टाइप का होता है मैं आपको यही बता देता हूं एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है ये हम आगे बताएंगे आपको ठीक है सबके बाद उसके बाद समझते हैं कि सिलेक्शन क्या होता है कि सिलेक्शन मैंने आपको बताया था सिलेक्शन इन सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द अवेलेबल यानी जो हमारे पास पूल ऑफ एप्लीकेंट आए हैं उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उसमें से उनको सेलेक्ट करना इज अ सिलेक्शन इज डिफाइंड सिलेक्शन अब बात की जाती है कि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है वेर एज सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस अब उसका रीजन यह है कि सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस इसलिए है क्यों क्योंकि जो नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट आर वेरी लेस कंपेरेटिवली दोज वर वॉट रिजेक्टेड मैंने क्या बताया कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस की इसलिए है क्योंकि हमारे पास पूल ऑफ एप्लीकेंट है जॉब अगर पंद्रह है तो पंद्रह सौ लोग अप्लाई करेंगे लेकिन सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस क्यों है सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस इसलिए है बिकॉज द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट भाई पंद्रह जॉब थी लोगों ने पंद्रह सौ में अप्लाई किया तो हमारे पास पूल ऑफ एप्लीकेंट है लेकिन हम सेलेक्ट कितने करेंगे पंद्रह तो रिजेक्ट कितने होंगे चौदह फोर्टीन हंड्रेड एटी फाइव पीपल गॉड विल रिजेक्टेड रिजेक्टेड तो पंद्रह सेलेक्ट करेंगे इसलिए सिलेक्शन एक हमारा नेगेटिव प्रोसेस है बिकॉज द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट अब बात की जाती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है ट्रेनिंग रिफर्स टू इंक्रीज इन द नॉलेज स्किल एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इसकी जॉब के लिए बहुत एसेंशियल है और आप जानते हैं कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक है चेंजेस बहुत ऑफर है तो बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सो दैट के दे शुड फोकस ऑन द ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज और डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज तो ये थी आज की वीडियो कल की बात हम करने वाले हैं कल हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट को हम पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे समझेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या है इसके टाइप जो मैंने आपको यहां पर हिंद दिया है इंटरनल एक्सटर्नल ये इसके टाइप है फिर यहां पर हम मैथड्स की बात करेंगे और बहुत
आप हमें कॉमर्स मीडिया हमारा पेज इंस्टाग्राम पर या आप मुझे मेरे पर्सनल पेज जो की है सैन खान एट सिक्स एट थ्री वहां पर फॉलो करके मुझे जो भी आपके डाउट्स है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं तब तक के लिए मैं सलीम खान इजाजत